শুল্কহার না কমায় দেশের বাজারে নেই পরিবেশ বান্ধব হাইব্রিড গাড়ি আগামী অর্থবছরে শুল্ক কমানোর দাবি ব্যবসায়ীদের গণপরিবহন হিসেবে ব্যবহারের তাগিদ অর্থনীতিবিদদের পনেরো শতাংশ মূসক হার রেখেই নতুন ভ্যাট আইন কার্যকর হবে আগামী বাজেটে বাড়ানো হবে ব্যবসায়ীদের কর্মুক্ত টার্ন সীমা জানালেন অর্থমন্ত্রী রমজানে বড় ধরনের অর্থনৈতিক লেনদেন সহ ব্যাংক বিপণিবিতানে বিশেষ নিরাপত্তা ব্যবস্থা পুলিশের চাঁদাবাজি ও যানজট রোধে মহাসড়কে থাকবে নজরদারি এবং চট্টগ্রামে জমে উঠেছে থান কাপড়ের সবচেয়ে বড় পাইকারি বিপণী এলাকা টেরি বাজার ভিড় এড়াতে অনেকে কেনাকাটা সারছেন আগে ভাগে দেখছিলেন শিরোনাম আমন্ত্রণ জানাচ্ছি দেশ ও দেশের বাইরে অর্থ বাণিজ্যের নানা খবর নিয়ে আমাদের নিয়মিত আয়োজন সেবার বাণিজ্যে আর আপনাদের সঙ্গে আছি আমি ইমতিয়াজ আহমেদ আমদানির অনুমতি মিললেও শুল্কহার না কমানোয় দেশের বাজারে দেখা যায় না জ্বালানি সাশ্রয়ী ও পরিবেশ বান্ধব হাইব্রিড গাড়ি এমন দাবি করে দু হাজার সতেরো আঠারো অর্থবছরের বাজেটে শুল্কহার কমানোর দাবি গাড়ি ব্যবসায়ীদের এছাড়া বেশি সিসির গাড়ি সম্পূরক শুল্ক কমানোর সঙ্গে সিসি স্লাব নতুন করে নির্ধারণের আহ্বান জানিয়েছেন তারা হাইব্রিড গাড়ি আমদানির পক্ষে অর্থনীতিবিদ যাও তবে শুধু ব্যক্তিগত গাড়ি ব্যবসাকে উৎসাহিত না করে গণপরিবহন বাড়ানোর তাগিদ তাদের জোবার ফাইসালি রিপোর্ট দেশের গাড়ির বাজারের প্রায় পঁচিশ শতাংশই জ্বালানি হিসেবে ব্যবহার করে প্রাকৃতিক গ্যাস এমনকি শেষ দুই বছরে গ্যাস চালিত গাড়ির ব্যবহারও বেড়েছে প্রায় পঁচাত্তর শতাংশ বিশ্বের বেশিরভাগ দেশ যখন জ্বালানি সাশ্রয়ী আর পরিবেশ সহায়ক হাইব্রিড গাড়ির ব্যবহার জনপ্রিয় করছে সেখানে উল্টো রথে বাংলাদেশ মূলত জ্বালানি সাশ্রয়ী দামের তুলনায় দীর্ঘমেয়াদী কার্যকারিতা আর কম খরচে সর্বোচ্চ কার্যক্ষমতা এই তিনটি কারণে বিশ্বজুড়ে ক্রমেই চাহিদা বাড়ছে হাইব্রিড গাড়ির পিছিয়ে নেই এশিয়ার দেশগুলো শ্রীলঙ্কায় বিক্রির জন্য তালিকাভুক্ত করা গাড়ির প্রায় ৪৫ শতাংশ পরিবেশ বান্ধব যার মধ্যে ৯৪ শতাংশই হাইব্রিড ভারতে মোট গাড়ির ৩৫ শতাংশ হাইব্রিড প্রায় শতভাগ পরিবেশ বান্ধব গাড়ি ব্যবহার নিশ্চিত করেছে আরব আমিরাত কাতারের মতো দেশগুলো সে তুলনায় শুধুমাত্র উচ্চ শুল্ক হারের কারণে বাংলাদেশে হাইব্রিড গাড়ি এখনো সীমাবদ্ধ আলাপ আলোচনার টেবিলেই আর তাই আসছে বাজেটেই শুল্ক সমস্যার সমাধান দেখছেন ব্যবসায়ীরা হাইব্রিড মধ্যে ইয়ার ওয়াইজ ডেপ্রিজেশনটা আসে নাই ওইটা আমরা গত এক বছর বুঝে বার চেষ্টা করতেছি এবারে আমরা ওইটা বড় ধরনের একটা প্রস্তাবনার মধ্যে রেখেছি টয়টা গাড়ি ছাড়াও হোন্ডা নিশান সব গাড়ি হাইব্রিড হচ্ছে এই গাড়িগুলো আনলে মার্কেটে নতুন নতুন নত্ব থাকবে নতুন নতুন গাড়ি বাড়বে মানুষের ক্রেতার মধ্যেও এটা ব্যাপক সারা পাবে ট্যাক্স বাড়ালে বা ভ্যাট বাড়ালে কিন্তু রাজস্ব বৃদ্ধি বেশি হবে না এটা কেতা সাধারণ নাগালের ভিতর রাখতে হবে তাহলে সরকারের রাজস্ব লক্ষ্যমাত্রা অর্জন হবে গাড়ির দাম অলরেডি বেড়ে গিয়েছে দুই হাজার থেকে তিন হাজার সিসিটা অ্যাটলিস্ট আমাদের একটু সম্পূর্ণ শুল্ক কমিয়ে এই গাড়িটাকে আমাদের অ্যাভেলেবেল করা উচিত সরকার যদিও অর্থনীতিবিদরা বলছেন শুধুমাত্র ব্যক্তিগত ব্যবহার নয় সরকারের উচিত হবে গণপরিবহন হিসেবেও হাইব্রিড গাড়িকে জনপ্রিয় করা কোয়ালিটি সম্পন্ন কিন্তু পাবলিক পরিবহন অলমোস্ট নাই সরকারের বাজেটের একটা বিরাট অংশ কিন্তু জানালে তেনে আমদানি করার জন্য ব্যয় করতে হয় হাইব্রিড কার বাংলাদেশে আসা উচিত তাহলে আমাদের জ্বালানি তেলের যে কনসামশনটা কমে যাবে তখন কিন্তু আমাদের আমদানিটাও কমে যাবে সরকারের সঙ্গে বহু দিন দরবারের পর দু হাজার ষোলো সতেরো অর্থ বছরের বাজেটে রিকন্ডিশনড হাইব্রিড গাড়ি আমদানির অনুমতি পায় ব্যবসায়ীরা যদিও দেশের সামগ্রিক অর্থনীতিতে এ সিদ্ধান্ত এখনো ফেলতে পারেনি ইতিবাচক কোনো প্রভাব জুবার ফয়সাল সময় সংবাদ ঢাকা পনেরো শতাংশ মূল্য সংযোজন কর হার রেখেই নতুন ভ্যাট আইন কার্যকর হবে বলে জানিয়েছেন অর্থমন্ত্রী আবুল মাল আব্দুল মহিদ গতকাল সচিবালয়ে সাংবাদিকদের তিনি এ কথা জানান এর মাধ্যমে ব্যবসায়ীদের দাবির মুখে ভ্যাটের হার কমানোর যে ইঙ্গিত তিনি দিয়েছিলেন সে অবস্থান থেকে সরে এলেন তবে জানিয়েছেন ব্যবসায়ীদের টার্ন ওভার কর্মুক্ত সীমা বাড়ানো হবে আগেই বলেছি বাড়াবো ত্রিশ লাখ যেটা টোটালি দিতে হয় না এটাকে বাড়াচ্ছি এটাকে বাড়াচ্ছি নট টু মাছ সামান্য আর আরেকটা যেটা আশি লাখ আছে যেখানে তিন পার্সেন্ট ট্যাক্সও দেয় সেটাকে অনেক বাড়াচ্ছে সেটাকে সাবস্টেন্সিয়াল ইনক্রিজ হবে ভ্যাটের হার পনেরো পার্সেন্ট থেকে হয়তো কমাবো না কেন পনেরো পার্সেন্ট শুরুর থেকে আছে এখন পর্যন্ত চলছে কিন্তু বাই গিভিং রিলিফ প্রচুর লোককে আই শিল টেক দেম আউট অফ দি ভ্যাট ভ্যাট রেইটস 
অর্থাৎ ওই তিন পার্সেন্ট ওয়ালা এদের সংখ্যা অনেক বাড়বে এবার রমজানে বড় ধরনের অর্থনৈতিক লেনদেনের ক্ষেত্রে চাইলে পুলিশ নিরাপত্তা দিবে এছাড়া ব্যাংক বিপণিবিতান সহ লোক সমাগম হয় এমন সব স্থানে বিশেষ নিরাপত্তা ব্যবস্থা থাকবে বলে জানিয়েছেন পুলিশের মহাপরিদর্শক তিনি বলেছেন রাজধানী এবং গুরুত্বপূর্ণ মহাসড়কগুলোতে যানজট রোধে থাকবে বিশেষ নজরদারি খান মোহাম্মদ রুমেলের রিপোর্ট রোজার মাসকে কেন্দ্র করে বরাবরের মতো এবারও রাজধানী সহ দেশ জুড়ে পুলিশের পক্ষ থেকে জোরদার করা হয়েছে নিরাপত্তা ব্যবস্থা পুলিশ মহাপরিদর্শক বলছেন অতীতের অভিজ্ঞতায় দেখা গেছে রোজার মাসে রাজধানীতে ছিনতাই চাঁদাবাজির মতো অপরাধের প্রবণতা বাড়ে আর তাই এই বিষয়টি বিবেচনায় নিয়ে সাজানো হয়েছে নিরাপত্তা বলয় শপিং মলের নিরাপত্তা ব্যাংকগুলির নিরাপত্তা যে মোটা অঙ্কের টাকা বড় অঙ্কের টাকা আছে এদিক ওদিক থেকে ট্রান্সপোর্টেশন হয় সেগুলি নিরাপত্তা রাস্তাঘাটে যাতে কোনো ছিনতাই না হয় সেগুলি মলনপট্টি অঙ্গনপাটি যেগুলো দূরত্ব বেড়ে যায় টার্মিনাল কেন্দ্রিক হাইওয়েতে যাতে কোনো রকম চাঁদাবাজি ব্যবসায়ীদের কাছে যাতে চাঁদাবাজি না করতে হবে সেই ধরনের আমাদের ব্যবস্থা আমাদের নেওয়া আছে রমজানে রাজধানীবাসীর নিত্য ভোগান্তির নাম যানজট পুলিশ প্রধান বলছেন এই সমস্যা সমাধানে রোজার প্রথম দিন থেকেই থাকবে বিশেষ ব্যবস্থা যা থাকবে ঈদ পর্যন্ত পুলিশের যতগুলো ইউনিট আছে সবাই এটা ব্যাপারে সম্পৃক্ত হবে যাতে মানুষ অফিস ছুটি হওয়ার পরে যাতে সকল তাদের বাস ভবনে গিয়ে বাড়িতে গিয়ে এছাড়া মহাসড়কের যানজট প্রবণ এলাকাগুলো চিহ্নিত করে বিশেষ নজরদারি থাকবে বলেও জানান তিনি যে সমস্ত পয়েন্টগুলিতে সমস্যা হয় যেমন চন্দ্রাতে সমস্যা হয় এখানে আমরা সমস্যাগুলি চিহ্নিত করে সেগুলি সড়ক পরিবহন যোগাযোগ মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে যোগাযোগ করে সেগুলি সমাধানের চেষ্টা করছি পুলিশ প্রধান বলেন রোজায় পণ্যমূল্য স্বাভাবিক রাখা খাদ্যে ভেজাল রোধ করা সহ কয়েকটি বিষয়ে নিয়মিত ভ্রাম্যমান আদালত পরিচালনা করা হবে পবিত্র রমজান মাসের প্রথম রোজা আজ উৎসবমুখর পরিবেশে সেহরি খাওয়ার আয়োজন চলে রাজধানীর বাসাবাড়ি থেকে শুরু করে হোটেল রেস্তোরাঁগুলোতে রোজা রাখার উদ্দেশ্যে শেষ সাথে সেহরি খাওয়ার মাধ্যমে পবিত্র রমজান মাস শুরু করেন ধর্মপ্রাণ মুসলমানরা এর মাধ্যমে শুরু হল তাদের সিয়াম সাধনা রাজধানীর বিভিন্ন হোটেলে শনিবার মধ্যরাতের পর থেকে প্রথম রোজার সেহরি গ্রহণ করতে দেখা যায় মুসল্লিদের এছাড়াও সারা দেশে সেহরি গ্রহণের মাধ্যমে শুরু হয় রমজানের প্রথম দিন ঘরে ঘরে চলছে মাহে রমজানের প্রস্তুতি রোজাদারদের নানা পদের মুখরোচক ইফতার উপহার দিতে পুরান ঢাকার চকবাজার ও শেষ মুহূর্তের প্রস্তুতিতে ব্যস্ত বিভিন্ন বেকারি ও রেস্টুরেন্ট শত বছরের ঐতিহ্য বজায় রাখতে এবারও শাহি ইফতার সহ থাকবে পঞ্চাশটিরও বেশি পদের সমারোহ বিস্তারিত জানাচ্ছেন হাজার আশিউলে বাহারি ইফতারে শত বছরের ঐতিহ্য পুরান ঢাকার বিশেষ করে চকবাজারে শাহি ইফতারের খ্যাতি আলাদা প্রতি রমজানে তাই বিশেষ প্রস্তুতি থাকে চকবাজার সহ পুরান ঢাকার ঐতিহ্যবাহী রেস্টুরেন্ট ও বেকারিগুলো বিক্রেতারা জানান ইফতারের সব উপকরণ কেনা শেষ প্রস্তুত কারিগররা দুপুর থেকে বসবে ইফতারের হাট এই জন্য চলছে সামিয়ানা টানানোর কাজ আস্ত খাসি ও মুরগি রোস্ট এক কেজি ওজনের শাহি জিলাপি দই বড়া বড় বাপের পোলাই খায় সহ অন্তত পঞ্চাশ পদের ইফতারের আয়োজন থাকবে রমজানের সময় সবাইকে একত্রে নিয়ে আসা হয় শুধু ইফতার আইটেমের জন্য তারপর আমাদের বেকারিতে যারা আছে অন্য অন্য সমস্ত আইটেমগুলো বাদ রেখে শুধু রমজানে বিশেষ করে ইফতারের জন্যই ওনাদেরকে ই করা হয় খাটানো হয় ঐতিহ্যের পাশাপাশি স্বাদ ভিন্ন তাই বাসায় যাওয়ার পথে এখান থেকেই মুখরোচক ইফতার নিয়ে ঘরে ফেরেন ব্যবসায়ীরা নগরীর বিভিন্ন প্রান্ত থেকেও পুরান ঢাকার ইফতার তবে দাম গেল রমজানের মতোই থাকবে বলে জানান বিক্রেতারা হাজার শিউলি সময় সংবাদ ঢাকা রমজানের প্রথম দিনে রাজধানী কাঁচাবাজারে বেড়েছে ক্রেতা সমাগম এ মুহূর্তে রাজধানী পলাশী কাঁচাবাজারে রয়েছেন সহকর্মী জুবার ফয়সাল সরাসরি চলে আসছে তার কাছে জুবার
ইমতিয়াজ আমি এখন অবস্থান করছি রাজধানীর পলাশী কাঁচাবাজারে এবং রমজানের প্রথম দিনের নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্যের যে খোঁজ খবর দামের সেটি জানানোর জন্য আসলে এখানে আমি অবস্থান করছি এবং আপনি জানেন এই বাজারটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি জায়গা এবং এর একপাশে ঢাকা মেডিকেলের মতো বড় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান তারপরে বুয়েটের মতো একটি বড় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং সর্বোপরি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মতো একটি বড় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এখানে অবস্থান রয়েছে এবং যে কারণে এই বাজারের যে মূল ক্রেতারা আসলে এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর যারা শিক্ষক শিক্ষার্থী তারাই মূলত এখানকার মূল ক্রেতা এবং এখানে আজিমপুরে যে আবাসিক এলাকা রয়েছে এবং সেখানে আবাসিক এলাকার যারা বাসিন্দা তারাও কিন্তু এখানকার আসলে বড় ক্রেতা এখানে আমরা এসে সকাল থেকে যে জিনিসটি দেখতে পেয়েছি যে এখানে আসলে কয়েকটি নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিস যেটি রমজানে সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন হয় শশা রয়েছে এবং লম্বা বেগুন যেটি বেগুনি তৈরির কাজে ব্যবহৃত হয় পেঁয়াজ কাঁচামরিচ এই জিনিসগুলো সম্পর্কে একটু খোঁজ খবর নিচ্ছিলাম তো আমরা যেটি লক্ষ্য করেছি যে সরকার বলছে যে বাজার স্বাভাবিক থাকবে এবং বাজারে স্বাভাবিক রাখার জন্য তারা যথেষ্ট চেষ্টা করছেন এই ধরনের দাবি কিন্তু সরকার প্রত্যেক প্রত্যেক মন্ত্রী পর্যায়ে এবং সরকারের যে নীতি নির্ধারণের পর্যায়ে সবাই বলে আসছেন এবং সেটিরই আমরা প্রতিফলন দেখতে পাচ্ছি যে বাজার এখন স্বাভাবিক কিন্তু এই স্বাভাবিকটা আসলে বেড়ে যাওয়া দামের স্বাভাবিক অবস্থা আসলে যে দুই দিন রমজানের শুরু দুই দিন আগে যে দামটা বেড়ে গিয়েছিল ঠিক সেই দামেই কিন্তু এখন বিক্রি হচ্ছে এবং এখানে আমরা লক্ষ্য করেছি যে মানভেদে শশা ষাট থেকে আশি টাকা পর্যন্ত কেজি এখন রয়েছে যে শশাটি মাত্র চার পাঁচ দিন আগেই চল্লিশ টাকা কেজি ছিল এবং এখানে লম্বা বেগুনটি এখন সর্বোচ্চ একশো বিশ টাকা দামে বিক্রি হতে দেখছি আমরা এখানে এবং কাঁচামরিচ দেখছি আমরা আশি থেকে একশো টাকা দরে বিক্রি হচ্ছে এবং এখানে অন্যান্য যেসব প্রয়োজনের সবজি টমেটো যেহেতু মৌসুম না সেহেতু দামটা একটু স্বাভাবিক একটু বেশি হবেই সেটি আমরা দেখতে পাচ্ছি যে একশো বিশ থেকে একশো চল্লিশ কোনো কোনো ক্ষেত্রে মাংসের বাজারের কথা যদি বলি তবে এই জায়গাটিতেই একমাত্র সরকার সরকারি সিদ্ধান্তের যথেষ্ট প্রতিফলন আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে আসলে গরুর মাংস চারশো টাকা দরেই বিক্রি হচ্ছে যদিও এখানে আসলে বোঝার উপায় নাই যে কোনটি দেশি গরু আর কোনটি বিদেশি গরু সরকার যেহেতু একটা পার্থক্য নির্ধারণ করে দিয়েছে যে বিদেশি গরুর ক্ষেত্রে চারশো চল্লিশ টাকা এবং দেশি গরুর ক্ষেত্রে চারশো পঁচাত্তর টাকা নির্ধারিত দাম সেই দামে বিক্রি হচ্ছে তো আরেকটি বিষয় যে এর এরপর আমরা যখন অন্যান্য জিনিসের সাথে একটু তুলনামূলক চিত্রটা যাচাই করার চেষ্টা করলাম যে দুই দিন আগেও আমরা যখন আপনাদেরকে বিভিন্ন বাজারের খবরাখবর জানাচ্ছি আসলে নিয়মিতই আমরা জানাচ্ছি যে দর্শকদেরকে যে বাজার ওঠানামা বাজারের অবস্থা সব কিছুই আমরা পর্যালোচনা আমরা করছি যেমন তেমনি সরকারের পক্ষ থেকেও করছে যদিও এই বাজারটি এত গুরুত্বপূর্ণ একটি বাজার হওয়ার পরও এখানে আসলে ভোক্তার সংখ্যা বা ক্রেতার সংখ্যা অনেক বেশি হওয়ার পরও এখানে কিন্তু আমরা মনিটরিং ব্যবস্থাটি সরকারের সেভাবে দেখতে পাইনি সেই অর্থে আসলে মনিটরিং এখানে নাইও কারণ আমরা বিক্রেতাদের সঙ্গে কথা বললাম তারা আসলে আমাদেরকে সঠিকভাবে কোনো তথ্য জানাতে পারেননি যে এখানে ঠিক সর্বশেষ কবে সিটি কর্পোরেশন বা সরকারের মনিটরিং টিম এখানে এসেছে বা টিসিবির টিম এসেছে তারা বাজার যাচাই করেছে এরকম কোনো তথ্য আমাদেরকে তারা জানাতে পারেনি তো এই বিষয়টি আসলে ক্রেতারাও আমাদের সাথে যখন কথা হয়েছে দু একজন ক্রেতার সঙ্গে আমরা কথা বলেছিলাম তারা আমাদেরকে জানিয়েছিলেন যে রমজানে যেহেতু সবসময় দেখা যায় যে দামের ওঠানামাটা একটু বেশি হয় এবং পণ্যের দাম আসলে স্বাভাবিকভাবেই দশ পনেরো টাকা কেজিতে বেড়ে যায় তো সেক্ষেত্রে মনিটরিং টিমটা যদি আসে এবং সঠিক কারণটা তারা বের করতে পারে যে আসলে কোন কোন কারণটি তারা দেখাচ্ছেন যে দাম বেশি হওয়ার ক্ষেত্রে সেটি যদি যৌক্তিক মনে হয় তাহলে সেটা মেনে নেওয়ার মতো ব্যবস্থা তারা নিতে পারে বা যদি যৌক্তিক না হয় স্বাস্থ্যমূলক ব্যবস্থা তারা নিতে পারে এক্ষেত্রে বাজারে যে জিনিসটি হয় সেটি হলো যে বাজারে একটি স্বাভাবিক অবস্থা থাকে এবং যৌক্তিক দামেই নিত্য পণ্যের বেচা কেনা হয়ে থাকে তো এখন আমি যে বিষয়টি আপনার লক্ষ্য করছিলাম যে আপনি মাছের কথা যদি বলি মাছেরও কিছু মাছের সংকট যেমন রয়েছে কিছু মাছের সরবরাহ রয়েছে ক্রেতারা বারবারই বলছেন যে পণ্যের যে দামগুলো বেড়েছে নিত্য প্রয়োজনের সবজি বা অন্যান্য পণ্যের সেই দামগুলো বাড়ার জন্য তারা দায়ী করছেন সরবরাহ সংকটকেই এবং তারা যেটি বলছেন যে কারণ বাজারে যদি একটা মানে আনুমানিক হিসেবে তারা বলছেন যদি আমরা আগে এক টন মালামাল কিনতে পারতাম এখন সেটি হচ্ছে না চল্লিশ কেজি মালামাল তারা পাচ্ছেন এরকমই একটি দাবি তারা করেছেন এবং একটু মাছের বাজারে যদি আমরা যাই আপনাকে দর্শকদেরকে দেখানোর জন্য যে মাছের চাহিদা কিন্তু রমজানে বেশ বেড়ে যায় এবং এই এই বৃদ্ধির কারণে কিন্তু মাছের যে বেচা কেনা সেটিরও আমরা প্রভাব পড়তে দেখি মাছের ক্ষেত্রে যদি আমি বলি দেশি মাছ যেগুলো রয়েছে এবং নদীর মাছ যেগুলো রয়েছে সেগুলোর আমদানি খুব বেশি না থাকলেও মোটামুটি মানের রয়েছে এবং এখানে আমরা ইলিশ মাছের সরবরাহ দেখছি বাজারে আছে এবং এখানে আমি এই ব্যাপারে একজন ক্রেতার সঙ্গে একটু কথা বলার চেষ্টা করে দেখতে পারি যে আসলে ওনার অভিমত কি রমজানের আপনি তো একজন মাছ বিক্রেতা এবং আমরা দীর্ঘদিন
এখন পর্যন্ত রমজানের প্রথম দিন আজকে এবং রমজানের মাছের চাহিদাও একটু বেড়ে যায় সবাই মাংস খেতে পারে না মাছের দিকে আসে সব ধরনের মাছের সরবরাহ কেমন এবং এবছর রমজান কেন্দ্রিক যে মাছের বাজার আমরা দেখছি সবজির বাজার এর মধ্যে বেড়ে গেছে এবং সেই তুলনায় মাছের বাজার কতটুকু বাড়লো আপনার কি মনে হয় কালকের দিকে অনেক কম ইলিশ মাছের দর কালকে যেটা বিকছে আষ্টশো টাকার কেজি আজকে ছয়শো টাকার কেজি ইলিশ রোজের মধ্যে মাংস বেশি খায় মাছ কম খায় তারপরেও মাছ আছে সরবরাহ সকল ধরনের মাছ আছে এর মধ্যে ইলিশ মাছ আরেকটু বাইরে যাবে আরেকটু সামনে কিন্তু আমরা গতকালকের বাজার যেটা দেখেছি সেই তুলনায় ইলিশ মাছের দাম আমরা খুব বেশি কমতে দেখিনি আপনি দাবি করছেন যে কম আছে কালকে যেটা দেখছেন চার হাজার টাকা আলি আসছে সেটা বত্রিশশো টাকা আলি কিন্তু আকারের ক্ষেত্রেও তো পার্থক্য আছে অন্যান্য মাছে সরবরাহ এই ইলিশ মাছের সাথে সব মাছ নির্ভর করে ইলিশ মাছের দাম কম হলে সব সস্তা পাওয়া যায় সব মাছ কমে ইলিশ মাছ সস্তা হলে কিন্তু এখন কালকের থেকে হালি প্রতি পাঁচ সাতশো টাকা কম বড় মাছগুলা যেগুলো আসলে কেতা নাই সব ঈদের বাজার করে ফলাইছে রোজার বাজার করে ফলাইছে এই রোজার আবার দুই চার দিন পর থেকে মানুষ চালু হয়ে যাব কিন্তু এখন ইলিশ মাছ সরবরাহ বেশি বাজারে এই বাজারটা তো আমরা জানি যে সরকার মনিটরিং করছে বিভিন্ন বাজারে পলাশি বাজারে এখন পর্যন্ত মনিটরিং টিম আসে না আমরা গত এক সপ্তাহ জানছি আপনি আপনি কি দেখেছেন যে মনিটরিং টিম এসেছে বা তাদের কর্মকাণ্ড কিছু ছিল কি না 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 তারা আসছে তারা এখানে এসে ফরমালিন চেক করে ভেজাল মুক্ত খাবার চেক করে কিন্তু কারোই ভেজাল পায়নি এখানে কারোই ভেজাল পায়নি এবং কি তারা ধন্যবাদ জানা গেছে সবারই যে এই বাজার ভালো তো আপনি যেটি জানছিলেন যে মাছের বাজারের কথা তারা বলছেন যে মাছের দাম কম আছে যদিও আমরা সরবরাহ সংকট দেখতে পাচ্ছি মাছের বাজারে এবং আপনাদেরকে আগেই জানিয়েছিলাম যে মাংসের বাজারটা স্বাভাবিক রয়েছে এবং এখানে ব্রয়লার মুরগি যেটি সেটি বিক্রি হচ্ছে একশো পঞ্চাশ থেকে ষাট টাকা দরে তো দেশি মুরগি যেটি রয়েছে সেটির দাম আসলে নির্ধারণ করা নেই এবং সরকারিভাবেও এটির কোনো আসলে সঠিক পরিসংখ্যানও নেই যে আসলে কি দামে বিক্রি হবে বা কি দামে বিক্রি হতে পারে এ ধরনের কোনো কিছু নেই এবং যেটি পাকিস্তানি কপ রয়েছে সেটি হলো আপনার দুইশো বিশ টাকার মতো দরে বিক্রি হচ্ছে এবং এখানে যে লক্ষণীয় বিষয় যেটি হলো সেটি যে গরুর মাংসের দাম যেহেতু বাড়ে নাই অন্যান্য মাংসের দাম আসলে সেইভাবে আমরা প্রভাব পড়তে দেখিনি এবং গরুর মাংসের দাম সরকার যেহেতু আগেই নির্ধারণ করেছে তাদের নিশ্চয়ই যুক্তি রয়েছে যে যে সব যৌক্তিক কারণে তারা দামটি নির্ধারণ করেছে এবং সেই দামেই বিক্রি হচ্ছে আর মাছের বাজারটা আপনি দেখতে পাচ্ছেন যে মাছের বাজার সরবরাহ কম থাকলেও ব্যবসায় ক্রেতা বিক্রেতাদের দাবি যে মাছের দাম কম রয়েছে যদিও আমরা সেই চিত্র দেখতে পাচ্ছি না আমাদের হিসাব বলছে এবং ক্রেতাদের হিসাব বলছে মাছের বাজারে দামটা আসলে কম নেই এবং সরবরাহ সংকটও যথেষ্ট রয়েছে এবং এখানে নদীর মাছ বা দেশি মাছের সরবরাহ সংকটও রয়েছে যেমন তেমনি চাষ করা মাছেরও যে আমদানিটা সবসময় আমরা দেখি সেটিরও সংকট রয়েছে আর যে বিষয়টি আমরা লক্ষ্য করেছি যে একটু আগে আপনাদেরকে টিসিবির খবর জানাচ্ছিলাম টিসিবির সাথে যদি তুলনামূলক চিত্রটা আমরা দেখে দেখতে পারি এখানে এখানে খেজুর আমরা এই বাজারে দেখতে পেয়েছি যে খেজুরের দামটি শুরু হয়েছে দুশো থেকে দুশো টাকা থেকে এবং সেটা সর্বোচ্চ পাঁচশো ছয়শো টাকা কেজিতেও বিক্রি হচ্ছে এখানে নিত্য প্রয়োজনীয় যে জিনিসটা যে বাজারগুলো সেগুলোর মোটামুটি এই অবস্থা এখন আসলে কাঁচা বাজারগুলোতে চলছে এবং আমি পরবর্তী সংবাদগুলোতে আপনাদেরকে আরও আপডেট তথ্য দেওয়ার চেষ্টা করব দর্শক রমজানের প্রথম দিনের রাজধানী কাঁচা বাজারের কেনাকাটার খবর জানাচ্ছিলেন আমাদের সহকর্মী জুবায়ের ফয়সাল পবিত্র রমজানকে সামনে রেখে নিম্ন আয়ের মানুষের জন্য স্বল্প মূল্যে পণ্য বিক্রি শুরু করেছে চট্টগ্রাম চেম্বার অব কমার্স গতকাল নগরীর আগ্রাবাদ এলাকায় পণ্য বিক্রি কার্যক্রমের উদ্বোধন করেন চেম্বার সভাপতি মাহবুবুল আলম এ সময় চট্টগ্রাম চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিজের নেতা কর্মীরা উপস্থিত ছিলেন এবছর আতপ ও সেদ্ধ চাল আঠাশ টাকা এবং চিনি পঞ্চাশ টাকা কেজি দরে বিক্রি করা হচ্ছে তবে প্রত্যেক ব্যক্তি সর্বোচ্চ পাঁচ কেজি চাল ও এক কেজি চিনি ক্রয় করতে পারবেন ঈদের আগের দিন পর্যন্ত প্রতিদিন বেলা এগারোটা থেকে বিকেল তিনটা পর্যন্ত চলবে পণ্য বিক্রি এদিকে ব্যবসায়ীদের এই উদ্যোগকে স্বাগত জানিয়েছেন সাধারণ মানুষ মানুষ রোজা রাখার মতন একটা আশা রাখতে পারে এখন মনে করেন এক কেজি ছেলে এগুলো বন্ন টাকা বিক্রি হচ্ছে বাজারে বেশি জায়গায় এখানে আড়াইশ টাকা নিচ্ছে আমরা সাধারণ মানুষের জন্য বেশি উপকৃত কিন্তু চিনিটা একটু বাড়াই দিলে ভালো হইতো আর কি এক কেজি চিনির জন্য তো মানুষ দুই কেজি করে দিল অন্তপক্ষে সাধারণ মানুষের একটু বেশি ভালো হতো সমাজে যারা কর্পোরেট হাউস আছে যারা বড় গ্রুপ আছে বা বিভিন্ন সংগঠন আছে প্রত্যেকে যদি এই রকম কার্যক্রমের দিকে এগিয়ে যায় তাহলে সাধারণ মানুষ উপকৃত হবে ঈদের অনেক দেরি থাকলেও চট্টগ্রাম নগরীতে জমে উঠেছে থান কাপড়ের সবচেয়ে বড় পাইকারি বিপণী এলাকা টেরি বাজার ক্রেতা বিক্রেতাদের হাগডাকে মুখর পুরো এলাকা শুধু বাংলাদেশ নয় চীন ভারত পাকি
ঈদের আগে পছন্দনীয় কাপড় সেলাই করে নিতে এই বাজারে নারী ক্রেতাদের আনাগোড়া অনেকটাই বেশি নূর জামাল আতিকের ক্যামেরায় আরো জানাচ্ছেন শফিকুল আলম হাল ফ্যাশন হিসেবে থান কাপড় কিনে পছন্দের ডিজাইন অনুযায়ী সেলাই করে নিতে আগ্রহী হয়ে উঠছে তরুণীরা যেহেতু ঈদের সময় টেলার্সগুলোও ব্যস্ত সময় পার করে তাই পছন্দের টেলার্স মাস্টারকে খালি পাওয়া যায় না এ অবস্থায় একটু আগে ভাগে চলে থান কাপড় কেনা আর এই থান কাপড় বেচা কেনায় সরগরম এখন টেরি বাজার প্রতিদিন বন্দর থেকে ট্রাকে করে বিভিন্ন দেশ থেকে আমদানি করা থান কাপড় আসছে এই বাজারে দম ফেলার সময় নেই বিক্রেতাদের বাহারি ডিজাইন আর নকশায় আসা থ্রি পিস আর সালোয়ার কামিজে নামে রঙে আছে নতুনত্ব এবার ঈদে নতুন এসেছে আসিম জুপা নূর লাকজারি ও রং রাশিয়া সহ নানা থান কাপড় কম আছে ঝামেলা আমরা এই সুযোগে কেনাকাটা সেরে ফেলতে চাচ্ছি কাপড়ের মান খুব ভালো দামও মানে ফিক্স দাম ক্রেতাদের মধ্যে বিদেশি কাপড়ের পাশাপাশি দেশীয় কাপড়ের চাহিদা আছে বলে জানালেন अरबिंद रिडेंट टेलर और डिकजाम नामे पैंटर कपड़ो एस बजारे नतुन एक पाजबी ना हम मन जान अपूर्ण थके दोकान शफिकुल आलम समय चट्टग्राम आगामी दो बचर पोशाक रप्तान ऊपर उच्छेकर प्रत्याहर चाय तैरी पोशाक रप्तानिकारक संगठन विजेपी से संगे ए शिल्पर जो करपोरेट टैक्स और बीस शतांश कम दस शतांश करो दाबी ते गतकाल पोशाक शिल्पर बर्तमान परिस्थिति और बजेट विषय संबाद सम्मेलन एसब दाबी जाना संगठन की संबाद सम्मेलन संगठन सभापति सिद्दिकुर रहमान दावी करें गल दो बचर गैस संकटे तैरी पोशाक उत्पादन व्यय आठ शतांश पर्त बेड़े विगत दस बचरे जेखने प्रवृद्धि तर शतांश से चलती अर्थ बचर प्रथम दस मासे पोशाक रप्तान प्रवृद्धि कमे दाड़ी से दु शतांशे एम अवस्था आस बजेटे ए शिल्पर सुरक्षा पोशाक रप्तान एफओबि मूल्य ऊपर प्रचलित सुविधागुलर अतरिक्त पांच शतांश नगद सहायतारों दावी जान तरा पोशाक रप्तान ऊपर उच्चेकर आगामी दुई बचर सम्पूर्ण भाव प्रत्याहर करा अर्थात जिरो शून्य शतांश उच्चेकर धार्य करा पोशाक खाते सुरक्षा आगामी दुई बस पोशाक रप्तान एफबि मूल्य ऊपर प्रचलित सुविधागुलर अतरिक्त पांच शतांश हारे नगद सहायता प्रदान करा जा शुदुम्र बीजेमी और बीकेमर सदस्य प्रतिष्ठान प्रजोज्य है ऋण ग्राहक प्रतिष्ठान हाथ मालिकाना चले जाए अस्थिरता सृष्टि इसलमी बैंके समस्या समाधान दरकार केंद्रीय बैंक के सरसि हस्तक्षेप राजधानी ब्राकिन सेंटर आयोजित संबाद सम्मेलन एम पर्याचना तुले धरे से बेसरी गवेषणा प्रतिष्ठान सेंटर फर पलिसी डायलग सीपिडी सीपिडी मन बर्तमान सरकार मेयदे को बजेट ही निर्वाचन प्रतिश्रुत प्रतिफलन घटे संबाद सम्मेलन एक बारे ना हम नतून आईने भेटर हार बारो शतांशे नाम परामर्श दिए सीपिडी चलती अर्थ बचर बजेटे सर्वशेष अग्रगति और आसचे अर्थ बचर बजेटर सुपारिश नहीं संबाद सम्मेलन आयोजन कर संस्था ए समय बनियोग और अवकाठाम उन्नयन लक्ष्य जालानी तेल सीमेंट और टेलिकम्यूनिकेशने प्रयोजन पण्यर शुल्क ना बाढ़ परामर्श दें सीपिडी निर्वाहीचालक दो हजार बारो तेर साल सरकार जो उद्यम से ह्रास पे जार फले राजनैतिक प्रत्यय नहीं संस्कारगल कथार कथा छो से उठे ना एन निवाचन प्रकाले बड़ण संस्कार तो आशा खूब ही दुष्कर मन एक बैंक लार्जेस्ट बड़ा जो लार्जेस्ट ओनार हो जाए तक यार क्षेत्र जो करपोरेट बैंक प्रतिष्ठान करपोरेट गवर्नेंसर क्षेत्र तो एक चिंतार विषय हो दाड़ा केंद्रीय बैंक एक भूमिका एखने खूब दरकार केंद्रीय बैंक सुस्पष्ट को स्टेटमेंट किंबा भूमिका देखी ना 
ঘন ঘন লোড শেডিং এ যশোরের শিল্প কারখানাগুলোতে ব্যাহত হচ্ছে উৎপাদন এতে করে মালিক শ্রমিক দু পক্ষই আর্থিকভাবে ক্ষতির শিকার হচ্ছেন পাশাপাশি বিদ্যুৎ না পেয়ে চরম ভোগান্তিতে গ্রাম অঞ্চলের মানুষ বিদ্যুৎ বিভাগ বলছে চাহিদার অর্ধেক বিদ্যুৎ দিয়ে সেবা দেওয়ার চেষ্টা চলছে জুয়েল মৃধার তথ্য ও আবুল কালাম আজাদের ছবি নিয়ে ডেস্ক রিপোর্ট দুপুর বারোটার দিকে দানব শব্দে চলছিল যশোরের আহাত জুটমিলের মেশিনগুলো পাট থেকে সুতা তৈরিতে ব্যস্ত ছিলেন শত শত শ্রমিক ঠিক পনেরো মিনিট পর লোডশেডিং এ কারখানা জুড়ে নেমে আসে নিস্তব্ধতা একে একে শ্রমিকরা বের হয়ে যান কারখানা থেকে ২৪ ঘন্টা উৎপাদনে থাকা এ প্রতিষ্ঠানটি দিনে অন্তত সাত থেকে আট বার লোডশেডিং এর কবলে পড়ে এতে চরমভাবে ব্যাহত হচ্ছে উৎপাদন শুধু এটি নয় জেলার প্রায় তিন হাজার ছোট বড় কারখানায় একই অবস্থা প্রোডাকশন ব্যাহত হয় এর ফলে আমাদের আর্থিক ক্ষতি পরিমাণ বেড়ে গেছে এক সেকেন্ড কারেন্ট গেলে দুই দুই হাজার টাকা লস কারণ মাল জমে যায় প্রোডাকশন দিতে পারি না উৎপাদন ব্যাহত হওয়ায় অলস সময় পার করছেন শ্রমিকরা আর কাজ না থাকায় মজুরিও মিলছে না বলে জানালেন তারা আগে যা প্রোডাকশন গুনতাম এখন তার চেয়ে মনে করেন আমরা প্রোডাকশন অনেক কম দিচ্ছি আট ঘন্টা করে ডিউটি করি তার ভিতরে চার ঘন্টা করে কারেন্ট থাকে না এদিকে রাত দিন মিলে দুই থেকে তিন ঘন্টাও বিদ্যুৎ পাচ্ছেন না পল্লী বিদ্যুৎ সমিতির আওতায় থাকা প্রত্যন্ত অঞ্চলের মানুষ একবার লাইন গেলে দুই ঘন্টা আড়াই ঘন্টা কোনো কোনো সময় দেখা যায় তিন ঘন্টা পর বিদ্যুৎ আসে আমরা ছেলে পেলে লেখাপড়া যশোরে বর্তমানে প্রতিদিন বিদ্যুতের চাহিদা একশো চল্লিশ মেগাওয়াট সেখানে জাতীয় গ্রিড থেকে সরবরাহ হচ্ছে সত্তর থেকে পঁচাত্তর মেগাওয়াট বিদ্যুৎ সময় সংবাদ যশোর মেট্রোসেম টেকনোলজি লিমিটেডের সাথে পার্টনারশিপ চুক্তি স্বাক্ষর করেছে এল জি ইলেকট্রনিক্স রাজধানীর হোটেল ওয়েস্টিনে এই চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন এল জি ইলেকট্রনিক্স বাংলাদেশের শাখা অফিসের নির্বাহী পরিচালক অ্যাডওয়ার্ড কিম মেট্রোসেম টেকনোলজি লিমিটেডের নির্বাহী পরিচালক মোহাম্মদ শহীদুল্লাহ সহ কোম্পানি দুটির ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা প্রাথমিকভাবে এল জি মোবাইল বাংলাদেশি গ্রাহকদের কথা মাথায় রেখেই হাই রেঞ্জের অসাধারণ ফোন বাজারে ছাড়ার কথা ভাবছে জলবায়ুর পরিবর্তনের হুমকি মোকাবেলায় প্যারিস জলবায়ু চুক্তির প্রতি সমর্থন বিষয়ে একমত হতে পারেনি শিল্পনত সাতটি দেশের জোট জি সেভেনের নেতারা শনিবার জি সেভেন শীর্ষ সম্মেলনের শেষে চুক্তির পক্ষে ছয়টি দেশে নিজেদের সমর্থনের কথা পুনর্ব্যক্ত করলেও এ বিষয়ে নিজেদের অবস্থান পরিষ্কার করেনি যুক্তরাষ্ট্র এক টুইট বার্তায় প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প বলেন প্যারিস চুক্তির বিষয়ে আগামী সপ্তাহে নিজের সিদ্ধান্তের কথা জানাবেন তিনি এদিকে জি সেভেন সম্মেলনের প্রতিবাদে আয়োজিত বিক্ষোভ সমাবেশে পুলিশের সঙ্গে বিক্ষোভকারীদের সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছে জি সেভেন সম্মেলনের প্রতিবাদে শনিবার সিসিলির নিকটবর্তী জিয়ারদিনি নাক্সোস শহরে বিক্ষোভ করে শত শত সাধারণ মানুষ এ সময় বিক্ষোভকারীরা পুলিশের ব্যারিকেড ভেঙে সামনে এগোতে গেলে পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষ বাঁধে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে টিয়ার গ্যাস ছড়ে দাঙ্গা পুলিশ এতে আহত হন বেশ কয়েকজন বিক্ষোভকারী বাইরে যখন সংঘর্ষ তখন ইতালির সিসিলি দ্বীপে অনুষ্ঠিত জি সেভেন সম্মেলনের দ্বিতীয় দিনে অভিবাসী সংকট নিয়ে আফ্রিকান রাষ্ট্রপ্রধানদের সঙ্গে আলোচনায় বসেন জি সেভেন নেতারা এতে অংশ নেয় তিউনিশিয়া কেনিয়া ইথিওপিয়া নাইজার ও নাইজেরিয়ার প্রতিনিধিরা তবে সবকিছু ছাপিয়ে আলোচনায় প্রাধান্য পায় জলবায়ু পরিবর্তন ইস্যুটি জলবায়ুর পরিবর্তন মোকাবিলায় এদিন প্যারিস জলবায়ু চুক্তি নিয়ে জোটের সদস্য রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে দীর্ঘ আলোচনা হলেও জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলায় কোনো মতৈক্যে পৌঁছাতে পারেনি জি সেভেন নেতারা বাস্তবতা হল দীর্ঘ আলোচনা সত্ত্বেও আমরা এখানে কোনো সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে পারিনি আমাদেরকে স্বীকার করতেই হবে আন্তর্জাতিক একটি চুক্তির প্রতি সমর্থনে আমাদের মধ্যে এখনো দ্বিমত রয়ে গেছে আমাদেরকে বুঝতে হবে প্যারিস জলবায়ু চুক্তিটি কেবলমাত্র একটি কাগজের সমঝোতা পত্র নয় বিশ্বায়নের স্বার্থেই এর প্রতি সমর্থন দেয়াটা জরুরি 
দ্বিতীয় দিনের সম্মেলন শেষে ইতালির প্রধানমন্ত্রী পাওলো জেন্তিলোনি জানান জোটের ছয় সদস্য রাষ্ট্র চুক্তির প্রতি নিজেদের সমর্থনের কথা পুনর্ব্যক্ত করলেও বিষয়টি নিয়ে পরে সিদ্ধান্ত নেওয়ার কথা জানিয়েছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প তবে ট্রাম্পের মনোভাবকে মাথায় রেখে বাকি ছয় দেশ চুক্তির প্রতি সমর্থন জানিয়েছেন বলেও উল্লেখ করেন তিনি আমি পরিষ্কার করে বলতে পারি জলবায়ু চুক্তি বিষয়ে আমরা আমাদের অবস্থান থেকে এক চুলো নড়ব না কিন্তু প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প এখনো তার সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে পারেননি আশা করছি শিগগিরই তিনি সঠিক সিদ্ধান্তটি নেবেন এবং চুক্তির প্রতি সমর্থনে আমাদের সঙ্গে একমত পোষণ করবেন এছাড়াও সম্মেলনে জাতিসংঘ মহাসচিব আন্তনিও গুতেরেস বলেন তিনি বিশ্বাস করেন ট্রাম্পের বিরোধী মনোভাব সত্ত্বেও শেষ পর্যন্ত চুক্তিটি টিকে যাবে এবং এর বাস্তবায়ন সম্ভব হবে শরণার্থী ইস্যুতে বড় ধরনের পদক্ষেপ নিতেও বিশ্ব নেতাদের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেন গুতেরেস জলবায়ু পরিবর্তন ছাড়াও এদিন বিশ্বব্যাপী সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে এক যৌথ বিবৃতিতে সম্মতি প্রকাশ করেন জি সেভেন নেতারা এ অবস্থার মধ্যেই সম্মেলন শেষে এক টুইটার বার্তায় প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প জানান জলবায়ু চুক্তির বিষয়ে আগামী সপ্তাহে নিজের সিদ্ধান্তের কথা জানাবেন তিনি অন্য কর্মকার সময় সংবাদ ক্ষমতার তিন বছর পূর্তি উপলক্ষে চীন সীমান্তে দীর্ঘতম সেতু উদ্বোধন করলেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী আসামে জন্ম নেওয়া উপমহাদেশের প্রখ্যাত সঙ্গীত শিল্পী প্রয়াত ভুবেন হাজারিকার নামে শুক্রবার এই সেতুর উদ্বোধন করা হয় বলা হচ্ছে অরুণাচল প্রদেশ ও উত্তর পূর্ব আসামকে সংযোগকারী নয় দশমিক পনেরো কিলোমিটারের এ ধলা সদিয়া সেতুটি এখন এশিয়ার সবচেয়ে দীর্ঘ সেতু ধলা থেকে সদিয়ার দীর্ঘ পথ জুড়ে তৈরি এ সেতুর ফলে সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের কৃষি অর্থনীতির উন্নতি হবে বলে মনে করছেন সংশ্লিষ্টরা সেতুটিতে ট্যাঙ্ক চলাচলের পরিকাঠামো থাকায় এটির উপর দিয়ে চলে যেতে পারবে ষাট টন ওজনের যুদ্ধ ট্যাঙ্ক ফলে শুধু সাধারণ মানুষই নয় সেনাবাহিনীর কাছেও সেতুটি গুরুত্বপূর্ণ অরুণাচলের উত্তর দিকে রয়েছে চীন সীমান্ত ফলে এ অঞ্চল থেকে ভারতের মূল ভাগের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষার ক্ষেত্রে ধলা সদিয়া সেতু গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে এবার জানিয়ে দেব ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের লেনদেন পরিস্থিতি চলে যাচ্ছে ডিএসসি অফিসিয়াল ওয়েবসাইটে সকাল থেকে এখন পর্যন্ত আমরা লেনদেনের যে পরিস্থিতি দেখতে পাচ্ছি তাতে ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের প্রধান তিনটি সূচককে আমরা দেখতে পাচ্ছি নিম্নমুখী প্রবণতার মধ্যে দিয়ে কিন্তু আর লেনদেন চলছে শুরুতে যদি আমি জানিয়ে দিই ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের ডিএসসি এক্স ইন্ডেক্স এই সূচকটি এখন পর্যন্ত আঠারো দশমিক সাত তিন পয়েন্টের মতো হারিয়েছে এবং অবস্থান করছে পাঁচ পয়েন্টে একই প্রবণতা অর্থাৎ নিম্নমুখী প্রবণতা রয়েছে ডিএসসি বাছাই সূচক ডিএসসি থার্টি ইন্ডেক্স এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি চার দশমিক নয় দুই পয়েন্টের মতো হারিয়েছে এবং অবস্থান করছে দু হাজার ছয় পয়েন্টে নিম্নমুখী প্রবণতা রয়েছে ডিএসসি শরীয় ভিত্তিক সূচক ডিএসসি এস ইন্ডেক্সে এই সূচকটি চার দশমিক ছয় এক পয়েন্ট হারিয়ে অবস্থান করছে এক হাজার দুশো পঞ্চান্ন পয়েন্টে টাকার অঙ্কে এখন পর্যন্ত একশো উনপঞ্চাশ কোটি টাকার শেয়ার লেনদেন হয়েছে যার মধ্যে দর বেড়েছে তিয়াত্তরটি প্রতিষ্ঠান এবং দর কমেছে আমরা দেখতে পাচ্ছি তেপ্পান্নটি প্রতিষ্ঠান এবং দর অপরিবর্তিত রয়েছে অধিকাংশ প্রতিষ্ঠান অর্থাৎ একশো চুয়ান্নটি প্রতিষ্ঠানে কিন্তু দরে কোনো ধরনের পরিবর্তন আমরা এখন পর্যন্ত লক্ষ্য করছি না অর্থাৎ যেহেতু আমরা দেখতে পাচ্ছি সবগুলো সূচকই নিম্নকূপ প্রবণতা রয়েছে সেই সেই প্রবণতা কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি সূচকের ক্ষেত্রেও একই ধরনের রয়েছে টপ টোয়েন্টি শেয়ারের তালিকা যদি দেখে নেই তাহলে দেখতে পাচ্ছি এক নম্বর যে প্রতিষ্ঠানটি রয়েছে ইটিএল বাইশ টাকা পঞ্চাশ পয়সা দর নিয়ে যা সর্বোচ্চ দর বাইশ টাকা ষাট পয়সা এবং সর্বনিম্ন বাইশ টাকা বিশ পয়সা লেনদেন করছে তালিকার এক নম্বরে থাকে এই প্রতিষ্ঠানটি আমার টেক রয়েছে তালিকার দু নম্বরে চল্লিশ টাকা তিরিশ পয়সা দর নিয়ে সর্বোচ্চ দর চল্লিশ টাকা আশি পয়সা এবং সর্বনিম্ন উনচল্লিশ টাকা পঞ্চাশ পয়সায় রয়েছে তালিকার তিন নম্বরে আমরা দেখতে পাচ্ছি ইউনাইটেড পাওয়ার জেনারেশন অ্যান্ড ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিমিটেড একশো একাশি টাকা তিরিশ পয়সা দর নিয়ে এবং সর্বোচ্চ দর আমরা দেখতে পাচ্ছি একশো বিরাশি টাকা পঞ্চাশ পয়সা যদিও সর্বনিম্ন একশো ছিয়াত্তর টাকা নব্বই পয়সা কিন্তু লেনদেন করছে তালিকার তিন নম্বরে থাকা এই প্রতিষ্ঠানটি লঙ্কা বাংলা ফিনান্স রয়েছে তালিকার চার নম্বরে আটচল্লিশ টাকা আশি পয়সা দর নিয়ে যার সর্বোচ্চ দর আমরা দেখতে পাচ্ছি এখন পর্যন্ত উনপঞ্চাশ টাকা পঞ্চাশ পয়সা এবং সর্বনিম্ন সাতচল্লিশ টাকা আশি পয়সা রয়েছে পিটেল রয়েছে তালিকার পাঁচ নম্বরে চৌত্রিশ টাকা নব্বই পয়সা দর নিয়ে সর্বোচ্চ দর পঁয়ত্রিশ টাকা ষাট পয়সা এবং সর্বনিম্ন চৌত্রিশ টাকা পঞ্চাশ পয়সা আমরা দেখতে পাচ্ছি লেনদেন করছে তালিকার এই প্রতিষ্ঠানটি সাত নম্বর রয়েছে অগ্নি সিস্টেম আঠাশ টাকা বিশ পয়সা দর নিয়ে সর্বোচ্চ দর আঠাশ টাকা পঞ্চাশ পয়সা এবং সর্বনিম্ন সাতাশ টাকা সত্তর পয়সায় লেনদেন করছে তালিকার সাত নম্বরে থাকা এই প্রতিষ্ঠানটি আট নম্বরে
আশি পয়সায় আমরা পরবর্তী অবস্থান দেখতে পাচ্ছি ইফাদ অটোস রয়েছে তালিকার নয় নম্বরে একশো একত্রিশ টাকা আশি পয়সা দর নিয়ে এবং সর্বোচ্চ দর একশো তেত্রিশ টাকা লেনদেন করলেও সর্বনিম্ন দর কিন্তু কিছুটা কম অর্থাৎ একশো একত্রিশ টাকায় সত্তর পয়সা কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি এই 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 প্রতিষ্ঠানটি লেনদেন করছে তালিকার পরবর্তী অবস্থান আমরা ইফাদ অটোসির পরেই রয়েছে ওরিয়ন ফার্মা উনপঞ্চাশ টাকা দর নিয়ে এবং সর্বোচ্চ দর উনপঞ্চাশ টাকা আশি পয়সায় সর্বনিম্ন দর আটচল্লিশ টাকা সত্তর পয়সা লেনদেন হতে দেখছে তালিকার ন নম্বরে থাকা এই প্রতিষ্ঠানটি পরবর্তী অবস্থান জানিয়ে দিচ্ছে অর্থাৎ দশ নম্বরে ওরিয়ন ফার্মার কথা বলছিলাম এর পরবর্তী অবস্থান রয়েছে এগারো নম্বরে জিয়ানে স্পিনিং ছাব্বিশ টাকা পঞ্চাশ পয়সা এই প্রতিষ্ঠানটি ছাব্বিশ টাকা ষাট পয়সা সর্বোচ্চ দর এবং পঁচিশ টাকা আশি পয়সায় সর্বনিম্ন দরে লেনদেন করছে তালিকার এগারো নম্বরে থাকা এই প্রতিষ্ঠানটি তালিকার পরবর্তী অবস্থান বারো নম্বরে আমরা দেখতে পাচ্ছি আর আর এস আর এম স্টিল রয়েছে ছিয়াশি টাকা দর নিয়ে এবং সর্বোচ্চ দর আমরা দেখতে পাচ্ছি ছিয়াশি টাকাই রয়েছে যদিও সর্বনিম্ন পঁচাশি টাকা পঞ্চাশ পয়সা লেনদেন করছে তালিকার বারো নম্বরে থাকা এই প্রতিষ্ঠানটি তেরো নম্বরে আমরা দেখতে পাচ্ছি ডোরিন পাওয়ার একশো আটত্রিশ টাকা দর নিয়ে তালিকার তেরো নম্বর অবস্থান করছে এবং সর্বোচ্চ দর একশো উনচল্লিশ টাকায় হলেও সর্বনিম্ন দর আমরা দেখতে পাচ্ছি একশো সাঁত্রিশ টাকায় লেনদেন করছে তালিকার এই প্রতিষ্ঠানটি তো মোটামুটি ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের টপ টোয়েন্টি শেয়ারের প্রথম কয়েকটি অবস্থান জানিয়ে দিচ্ছিলাম আমরা জানিয়ে দিচ্ছি সমর বাণিজ্যের শিরোনামগুলি রমজানের প্রথম দিনের রাজধানী কাঁচাবাজারের চড়া সবজি ও মাছের দর মাংস বিক্রি হচ্ছে সিটি কর্পোরেশনের নির্ধারিত দামে মনিটরিং এর তাগিদ শুল্ক হন না কমায় দেশের বাজারে নেই পরিবেশ বান্ধব হাইব্রিড গাড়ি আগামী অর্থ বছরে শুল্ক কমানোর দাবি ব্যবসায়ীদের গণপরিবহন হিসেবে ব্যবহারের তাগিদ অর্থনীতিবিদদের পনেরো শতাংশ মূসক হার রেখে নতুন ভ্যাট আইন কার্যকর হবে আগামী বাজেটে বাড়ানো হবে ব্যবসায়ীদের করমুক্ত টার্ন ওভার সীমা জানালেন অর্থমন্ত্রী রমজানে বড় ধরনের অর্থনৈতিক লেনদেন সহ ব্যাংক বিপণী বিতানে বিশেষ নিরাপত্তা ব্যবস্থা পুলিশের চাঁদাবাজি ও যানজট রোধে মহাসড়কে থাকবে নজরদারি এবং চট্টগ্রামে জমে উঠেছে থান কাপড়ের সবচেয়ে বড় পাইকারি বিপণী এলাকা টেরি বাজার ভিড় এড়াতে অনেকেই কেনাকাটা সারছেন আগে ভাগে এই ছিল সময় বাণিজ্য যে কোনো খবর পেতে ভিজিট করুন সময় নিউজ ডট টিভির সঙ্গে থাকুন সময়